Boa tarde camaradas, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar um dos melhores vídeos de sempre que eu já vi no YouTube sobre Airsoft. Para mim, aliás, até poderá ser o melhor vídeo de sempre de Airsoft no YouTube. O autor deste vídeo é o Airsoft Alphonse. É o... o que eu sei dele é que ele é um ex-militar das operações especiais. E ele já há muitos anos que anda nisto, ele tem muitos vídeos, ele é uma das pessoas mais famosas no mundo do Airsoft, no mundo inteiro. E fiquei muito surpreendido quando vi um pequeno trecho do vídeo que ele colocou, o vídeo que nós vamos assistir juntos. Ele anda na água, ele tem um cão, é visão noturna, é uma coisa surreal. Uh, por isso, venham comigo. E juntos vamos assistir este vídeo e vamos ver e analisar o, o, o que este vídeo de bom tem para oferecer. Então, vamos lá. Ora pessoal, aqui estamos no vídeo. Chama-se Tropical Island Airsoft, o vídeo. E um, ele, o Airsoft Alphonse, vai jogar lado a lado com o Kicking Mustang. O Kicking Mustang... É um sniper também muito conhecido no mundo do airsoft e, e ele é muito polémico porque ele na altura ele disparava muito para a cabeça dos, dos jogadores e foi expulso de muitos eventos, embora eu acho que há tipo uma perseguição em volta dele. Ele normalmente anda de, de guile, uh, anda muito camuflado, é um bocado agressivo a jogar, talvez seja muito por isso que também tenha esse tipo de pessoas cheias de ódio por ele. Mas há coisas uh, sobre ele que eu não acho mal. O facto de nós estarmos a jogar Airsoft e de nos dispararem para a cabeça, eu sinceramente, num sniper, uh, uma pessoa que joga na floresta, eu acho que não tem mal. O porquê? Uh, uma coisa é, quando nós disparamos normalmente um sniper, quando encontra alguém na floresta e dispara para a pessoa, a pessoa nunca está a contar que alguém vai... Pronto, vai vai acertar nele e então muitas vezes quando leva com a bebê no corpo ela não se dá como morto porque ela nem se sente ela pensa que é um barulho de um galho de um, de um, de um, de pisar umas folhas ou assim ela não se dá muitas vezes por uh, o, a bebê ter batido nela então talvez às vezes acertarmos na cabeça seja um método de a pessoa realmente notar que foi atingida o que é que acontece também Eu, Infelizmente, eu não estou a dizer que há muitos batuteiros, mas infelizmente algumas pessoas uh, não gostam de levantar o braço quando são acertadas. Então elas uh, levam com a bebê e continuam a jogar e acho que isso é uma falta de cortesia para as pessoas que organizam o evento. Para as pessoas que jogam o Airsoft é uma falta de, de honra. Uma coisa é assim, uma coisa é nós nos jogos, levarmos às vezes com uma bebê e nós não sentirmos, ok, tudo bem, acontece a toda a gente, quando nós estamos a correr, quando nós levamos com uma bebê numa parte do equipamento que é mais duro, às vezes também não sentimos, é normal, até a mim pode acontecer, mas quando é, muitas vezes num jogo, no outro jogo, outra vez, muitas vezes, no outro jogo, outra vez a mesma coisa. Nós começamos a analisar qual é a pessoa que faz isso. Aquela pessoa faz constantemente isto. Então, é um bocado chato. Então, eu acredito que o Kicking Mustang, quando dispara para a cabeça, é primeiro porque ele é um criador, temos que admitir, é um criador de conteúdos, tem uma legião de fãs, tem muitos seguidores. Ele tem que mostrar conteúdo. Ele tem que mostrar vídeos chamativos. Quando ele dispara para o corpo, temos que ver que muita gente não vai levantar o braço. E estraga o vídeo ao, ao rapaz. Se ele dispara para a cabeça, ok. A reação das pessoas quando levam com bebês na cabeça é diferente. E, e também a reação às vezes é mais engraçada. Então eu acredito muito que ele queira mais chamar a atenção por isso. Ok, não quer dizer, isto não se reflete na maneira como eu jogo. Atenção, eu estou a defender a parte dele. Eu normalmente ataco sempre para o corpo, eu não quero muito saber de, da minha, do meu perfil, não quero saber 
se dos meus vídeos, opa, faço porque gosto. Eu quando disparo para alguém, eu tento sempre, sempre, a primeira coisa, disparar para o corpo. Por isso é que muitas vezes eu acerto e as pessoas não se estão como morto. Mas tudo bem, eu continuo a fazer o mesmo. Eu só disparo para a cabeça quando eu realmente não tenho mais outra parte para disparar. Ou uh, quando às vezes acontece, eu disparo para uma zona do corpo, mas o scope ou o vento não estão ali a bater certo e o ABB pode subir ou pode acertar na, na cabeça, o op-up também. Por isso, pessoal, os, as pessoas que são mais... Uh, como é que se diz? Amélias em português. É amélias, pronto. Há pessoas que são muito amélias, que levam com uma bebê na cabeça ou numa zona que dói mais e começam a choramingar. Pessoal, o airsoft é para pessoal ou que foi ex-militar ou que está ali a treinar ali uma simulação também militar ou uma simulação de guerra. O pessoal tem que ir protegido, ok? O pessoal tem que ir protegido nos olhos, tem que ir protegido na cabeça, ok? Nós... Eu falo por mim, ninguém gosta de se aleijar, ninguém gosta de aleijar ninguém. Mas nós quando vamos para um jogo de airsoft temos que saber que minimamente temos que ir protegidos, temos que ir com uma proteção razoavelmente boa. E, e primeiro as amélias que se queixam muito aqui em Portugal, temos que lembrar que nós aqui em Portugal temos um baixo FPS. As pessoas que... nós jogamos aqui com muito baixo FPS, noutros países, alguns países são bem mais altos os FPS. E mesmo assim, em Portugal é uma das comunidades que mais se queixa quando leva com bebês. É impressionante. Posso, uh, podem me criticar à vontade, é a minha opinião. Uh, e dar opiniões não significa uh, ser apedrejado nem ir para a prisão. É uma opinião que acho que muita gente tem, mas ninguém tem coragem de dizer. Há muita Amélia que leva com bebês no corpo e queixa-se. Leva com bebês na cabeça e queixa-se. Uh, Queixam-se tudo e mais alguma coisa. O pessoal gosta muito de ser heróis e de fazer muita coisa, mas quando toca a eles, as pessoas ficam assim um bocado tristes e magoadas. E fero, quando fera o ego das pessoas é, é assim. Ok? Não revejo em disparar para a cabeça, como eu estava a dizer, mas há situações e situações que não temos outra alternativa de o fazer. Uh, no início, quando eu jogava Airsoft, o que eu pensava na minha cabeça é, ok, isto é um desporto, o pessoal está protegido, nós quando apontamos, quando estamos a jogar, quando está uma pessoa aqui perto de nós, não há necessidade nenhuma de disparar para ela, nós podemos rendê-la, não vou disparar, depois houve situações em que via uma pessoa disparava para a cabeça, eu na minha ideia, eu estava, bem, eu estou a jogar um desporto, que é a simulação de guerra, não estou aqui para aleijar ninguém, opa, posso acertar ali para aquele fulano, se lhe acertar na cabeça também não tem mal, isto é um, um desporto. Uh, quando eu comecei, depois com o tempo, a jogar, <risos> eu comecei a ver que havia pessoas que se queixavam de, de, de disparos na cabeça, mesmo que fossem ao longe, eu não estou a falar de disparar na cabeça a uma pessoa que está a 5 ou 6 metros, uh, por amor de Deus, não. Mas uma pessoa que está ao longe, levar com um disparo na cabeça, fica toda ofendida. Mas a realidade é que, uh, eu quando comecei a jogar Airsoft, eu estava sempre a levar tiros na cabeça. Por isso o pessoal que mais ofendido por levar com tiros na cabeça é talvez é o pessoal que dispara mais para a cabeça. Mas pronto. Continuando. Quando começaram a aparecer pessoas a dizer Ah, não disparas para a cabeça, é cortesia. Ou Ah, quando rendes alguém... Ai, quando aparece alguém perto e tenta render. Quando eu começo a ver que tento render pessoas e elas ainda se viram para mim e começam a disparar. Eu começo... Pronto. Uma pessoa começa a ficar madura no airsoft e começa a ver Ok. Eu devo fazer isto, eu devo fazer aquilo. Não estou a dizer que é toda a gente, mas há pessoas no mundo da Airsoft que mancham. Uh, podem falar de. Muitas vezes vêm falar de comigo. Eu, pá, eu sou um gajo que se está bem com toda a gente, penso eu. Uh, eu não, não vou ter com pessoas e critico-as. Nunca meto pessoas abaixo. Nunca falo mal de outros jogadores por mais vezes às vezes por mais que veja que a pessoa é batuteira ou tudo eu tento não falar disso tento não criar clima eu sou uma pessoa gosta de estar no seu canto gosta de se divertir jogar é tão pouco tempo que nós usamos para jogar airsoft aos domingos que hum, acaba por hum, tentarmos aproveitar ao máximo sou muito agradecido uh, 
uh, por todas as vezes que me deixaram jogar, por todas as vezes que fui acolhido, mas a realidade é que quando nós começamos a jogar no Airsoft, quando começamos a ficar maduros no Airsoft, começamos a ver que aqui em Portugal há um, muito, muitos problemas que têm que ser resolvidos para que o desporto vá para a frente. Uh, nós temos que ser mais humildes, em primeiro lugar, Uh, e não é o facto de eu estar a falar sobre isso e de estar a colocar os problemas na mesa que estou a deixar de ser humilde, atenção há coisas que têm que ser ditas há coisas que têm que ser resolvidas uh, temos que, se queremos que o desporto ande para a frente se queremos que haja mais empatia mais amizade, mais cooperação nos jogos temos que ver que há coisas que estão mal e às vezes temos que mudar as nossas atitudes ok? Falo nisso tudo que eu estava a falar, nas batotas, ok? Eu falo, vou falar por mim. Eu quando jogo, mal levo com uma bebê, mal eu sinto alguma coisa, eu levanto logo o braço. Eu faço sempre de tudo para honrar quem me recebeu e para honrar a minha equipa. E acho que todos deviam fazer isso. O que eu noto é que quando eu jogo Airsoft... Acontece muito eu acertar em pessoas e elas não levantarem o braço. Eu sei que temos poucos FPS aqui em Portugal. Eu sei que às vezes nós não sentimos. Eu já ouvi dizer, é assim, eu já ouvi dizer, ai ah, quem anda de guile leva com bebês e não se dá com morto porque não sente, porque é treta. Eu normalmente eu ando com uma t-shirt por baixo ou uma camisola mais fina e o guile e acreditem, eu quando levo com uma bebê, eu sinto e, e fico todo marcado. Se não sente, o pessoal que tem muita armadura, que tem aqueles coletes, tudo, e o cara que são muito afixos, eu também gostava de ter, mas o pessoal que tem isso, não vai sentir a bebê de certeza, porque é muita armadura. Se, mas o que eles vão ouvir é o barulho, porque quando nós acertamos numa coisa que é muito dura, faz muito barulho. Normalmente... Quando eu acerto em pessoas que têm esse tipo de vestimenta, faz aquele barulho tal, mesmo do colete. Vocês, se, não se, se levam esse tipo de armadura, vocês têm que ter noção, têm que estar mais atentos ao barulho, ok? É só isso. Uh, não estou a criticar, não estou a, a falar mal de ninguém, apenas estou a dizer que há coisas que têm que ser mudadas, têm que ser verificadas. Se não forem modificadas, se não forem verificadas, se não forem resolvidas, para mim está tudo bem, continuarei a jogar. Caso não me permitam jogar em algum sítio, para mim também está tudo bem. Sempre fui um jogador de honra, sempre joguei com a máxima dignidade para, uh, com a minha equipa, para com os meus colegas. Se alguma vez disse algo que não devia, peço desculpa, às vezes nós todos seres humanos erramos. Nós às vezes dizemos coisas que, que não queremos, às vezes dizemos coisas na brincadeira e às vezes podem ser levadas a sério, que foi o caso também do último vídeo que eu, que eu coloquei, eu disse uma coisa na brincadeira e a pessoa se calhar sentiu-se ofendida, peço desculpa a essa pessoa, ela sabe quem é que eu estou a falar. E, e terei mais atenção, quando colocar vídeos... Vou tentar falar menos, mostrar mais, se calhar, prolongar se calhar o tempo da duração do vídeo. Tentarei mudar algumas coisas, também a qualidade tentarei melhorar. Mas pronto, é isso. Vamos então à razão principal do vídeo que eu estou a fazer, que é este vídeo. Ele então estava a falar, ele faz o vídeo com o Kicking Mustang ao lado, que é esse sniper que tem muita má fama, mas que no entanto uh, continua forte e eu acho muita piada o que ele diz às vezes e vamos então ver o vídeo, jun venham junto comigo ver o vídeo que o vídeo promete, é mesmo fixe e parabéns ao Airsoft Alfonso e ao Kiko Mustang por terem feito este vídeo que é graças a vocês que temos um dos melhores vídeos do Airsoft se não o melhor vídeo do Airsoft do mundo Adoro esta parte. Olhem-me só. Olhem-me só para isto. Isto é o Airsoft Alfonso. Estamos ali a ver GoPro, Scope Cam. 
take him out left or right. Prisioneiros de guerra. Pessoal debaixo da água. Visão noturna. Este vídeo é em Puerto Rico. Ok? Puerto Rico. Olhem só para isto. O gajo até desliza pela água e o caralho. Puerto Rico Airsoft. Buenos dias, amigos. Hoje eu estou jogando Airsoft na ilha bonita de Puerto Rico para um evento de 24-hour Airsoft feito em uma fábrica abandonada por um grupo de locais de Airsofters chamado Exodus Milson. En serio, muchas gracias por recibir en tu casa y hacer pasar un buen rato. Mira, él él hablar todo. Sneaking our way through the jungle with my M14 EBR, remaining undetected as long as possible in hopes of maneuvering into a good sniper position where we can effectively provide sniper overwatch for our teammates below as they try and execute a high value. A ver, visão noturna, das melhores. Okay. Este equipamento aqui vale milhares de euros. Aquilo que eu falei, o cão, ok? Ele tem um cão com os óculos de proteção para o airsoft, ok? Vou mandar uma boca para o pessoal que joga airsoft aqui em Portugal. Este cão tem melhores óculos de, de proteção de airsoft do que muitos jogadores aqui em Portugal que eu já vi, ok? <risos> Ah, publicidade não, por amor de Deus. Odeio isto no YouTube, publicidade. Mas pronto, eles têm que ganhar dinheiro à custa disto. Ok. Qualidade de imagem está espetacular. Jesus. Ele atravessou aquela porra toda na água. O gajo é a mesma máquina. O gajo atravessou aquela porra toda. Uou. Tem ali pessoal, pronto, ali a fazer escolta a, a escolta. A fazer defesa na ilha, não é? Mal sabem eles, coitados. Já está. O gajo ali descansadinho. Olha, imaginem que o gajo estava, estava a fazer xixi para o. <risos> Imagina que o gajo estava a fazer xixi ali para o mar. <risos> Isto é mesmo uma cena de operações especiais, muito fixe. Répica debaixo de água. Hein? O Zé Tuga, coitado, pode fazer isso, senão uh, estraga o equipamento. Pá. Estamos aqui a ver, eu meti pausa porque estamos aqui a ver, ok. Ele tem uma GoPro na cabeça. O Kicking Mustang está ali atrás também com uma GoPro. Uh, tudo camuflado de guile, normalmente ela anda de guile. E eu gostava de saber o que é que é aquilo que ele tem ali depois na cabeça. Aquilo é um rail? Não sei, mais tarde vou, vou ver. Lindíssima a qualidade do mundo. E o barulho da água. Adoro ver vídeos de Airsoft em que se ouve muito o som da natureza, pá. Eu sinto-me calmo a ver os vídeos, sabe? Olha só, passar debaixo aqui das, das rochas. Reparem só o lenço, o balaclava que ele tinha, caiu, não é? Com a pressão da água, caiu. Um... E ele tem a cara pintada para vocês verem o nível de militarismo que está aqui. Pá. O gajo até camuflou e pintou a cara de verde, meu. Porque essa se foi dos braços. <risos> Não, está muito fixe. Muito bom. Qualidade de vida, qualidade de som. Ah, outra coisa que eu falei, também deixa eu passar para ver. Ok, vocês estão a ver o, o relógio para dentro, virado para dentro. Eu num vídeo anterior, 
eu falei que no vídeo anterior não, num dos vídeos que eu comentei sobre um vídeo da Airsoft eu comentei que os militares normalmente usavam um relógio para dentro por causa de conseguirem ver as horas mais facilmente quando estão em posição de ataque ok? mas há outra vantagem que eu me esqueci de referir ninguém me disse, eu é que me lembrei normalmente os relógios quando o sol bate eles fazem espelho eles fazem um... podem fazer uma luz a longas distâncias podemos ser vistos por causa do espelho que o relógio faz então por isso também é uma das vantagens de usar o relógio para dentro para não para ficarmos mais camuflados e não termos esse brilho do relógio que nos pode prejudicar Aqui tem um Mustang, ali quase nem se vê Se ele não se mexesse eu nem o tinha visto Está mesmo da cor da... das ervas e da vegetação que está ali Isto é outro nível da Airsoft. O pessoal a andar na água com caraças. Gostava de saber qual é a câmera que está a gravar em cima dos binóculos. Será que é GoPro? Ah, oh, é! Por isso é que ele tem um rail. Já estou a perceber. Ele troca a GoPro depois para cima. Ok. Boa. Tenho que fazer isso, pá. Como é que ele colou aquela porra no capacete? Ok, há sítios que só podem ser acessados com uma máscara de gás. Top. Okay. Isto é muito bom, né? Muito bom. O vídeo tem aqui uma intro mesmo de algo tipo jogo, tipo Call of Duty, Battlefield. Um tático. Dois dos melhores jogadores aqui do Airsoft do mundo juntos num vídeo. Pá, é. O gajo do Milsim e o gajo do Sniper. O homem dos guidos juntos num vídeo. Ok, estamos a ver ali o Kicking Mustang pelos bichos usar aquelas botijinhas de gás para as réplicas que tem. Ok? Ela está ali com uma pistola, não sei que pistola é que é, não sei se é uma MK23 e tem ali aquela botijinha de gás. Não, 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 nada disso, MK23, nada disso. Ah. É mais tipo uma. Ui! Acertou, yeah, as costas. Não sei se é uma Scorpion com o se tem tem ou não. É fixe. Pronto, já começaram a fazer os tragos. Acertou. O gajo... Ah, ok. Estava a ver que o gajo não se dava com o morto. É outro nível. Quem me dera ter um jogo destes aqui em Portugal? Pá, fogo. Em Portugal, aqui mais na zona aqui da, da Aveira. <risos> em Portugal não, porque se for no Alentejo, como é costume, não posso ir. É muito longe para ir jogar Airsoft. Ora... Adoro esta visão a ver se os. os... O binóculo de visão noturna está tá fantástico mesmo. Gajo alto, quem tem medo de alturas pá, não pode jogar aqui pá. É um borra cueca. Não, está só ao lado. O disparo passou mesmo ao lado. Deve ter passado a cerca de um metro do lado. O Airsoft Alfonso. O gajo anda no gym. O gajo anda no ginásio. Porque o gajo é um bicho do caralho. Vocês veem as fotos dele do Instagram e tudo. O gajo é um bisonte. Todo cheio de músculos. Só fibra. Ok. 
mais uma zona alta com o caraças. Os gajos ouviram o barulho do pessoal. Ok. Por isso é que estão assim, mais calmos. Ok, eu já vi um gajo. Ih, acertou-lhe na cabeça vários disparos que ele acertou no capacete. Acertou na cintura. O gajo deu-se logo como morto, caralho. Impressionante, pá. Os outros gajos nos outros países os gajos são certinhos mesmo. Levam com uma bebê e levantam logo o braço, pá. Não é como aqui em Portugal, não. Passou ao lado. Epá, eu acho que o gajo, o gajo acertou na mochila, pá. Só que foi entre a mochila e as costas, por isso o gajo não deve ter sentido. Faz mal. Acertou. Acertou. O gajo até disse it. It. O gajo deu-se com morto. Ok. Caro investidor, Mais uma publicidade. O, Arso, o Airsoft Alfonso tem uma coisa que é ele nunca mete cruz. Pelos que isto, agora ele nunca mete cruz no, nos vídeos. Dá menos trabalho. Também é de começar a adotar essa estratégia, não meter cruz. Vale a pena. Quando a gente mete cruz, depois que começa a receber mensagens do pessoal. A perguntar, é isso aqui. A tirar satisfação, sabe? Isso mais vale ficar só ouvido a mostrar as coisas. Progressão, sim senhor. Jesus, isto é o Adalto. Boeda alto? Não, eu não, não gosto de dizer boeda. É muito alto. Isto é muito alto. Olha, o cão estava ali. Top. Levar um, um cão para um jogo de airsoft. Que fantástico. Epá, mas como é que o cão foi ali parar? O cão é operacional também? O cão é das forças especiais ou o quê? Como é que o cão foi ali ter? É que caraças. Pronto, eles arranjaram aqui uma posição perfeita. Mas isto é mesmo alto. Fogo. O barulho de vento. Eixi, este barulho. Puxar a colada atrás. Ai, isso. Aqui quem não se tem para estar mesmo com uma camuflagem top. O guili dele é muito bom mesmo. Tanto que ele agora acho que anda a fazer fabrico de guilis. Aconselho, uh, se quiserem comprar um guili em condições, até melhor que o meu, comprem com ele, porque ele é expert nessa matéria. Podem falar mal do gajo, mas o gajo é expert na camuflagem. Vocês fazem cada camuflagem, vocês até se passam. Visão noturna. Pelos vistos até... Eles até mira têm. Esta mira, eu penso que... Esta mira, eh, vocês estão a ver, este feixe de laser, para quem não sabe, é um feixe de laser que só quem tem visão noturna é que consegue ver, ok? Chama-se IR. Eh, quem está ali em baixo não vê aquela, aquele feixe de luz, só a pessoa mesmo que está a apontar é que vê. Eles funcionam junto com a visão noturna, ok? Eu tenho uma visão noturna muito rasca. E tenho um desses IR Illuminators e eu vejo o fecho de luz, mas a pessoa que está ao longe não vê, só vê uma pintinha vermelha muito pequena. Pá, eles aqui matam toda a gente. Está ali um gajo em baixo, coitado, não sabe de onde é que vem. Já vai levar, coitado. Coitado. Prontos, próxima manhã. Está ali a haver ali uma cerimónia qualquer. Está ali um esquadrão. Só um. Roger that, in position. Okay. Isto parece combinado, ok? Eles até disseram ao rádio: estás pronto? E eu, sim, em posição. E agora é que começa a haver o evento. Por isso, eu, para mim, isto foi tudo combinado para fazer aqui um filme, entre aspas. Mas, ótimo, eu gosto de ver isto. Okay. Eles começam aqui a matar o 
pessoal todo, ok? Foi tudo combinado isso. <risos> Atenção que uns caíram ao lado, porque o Kiki no sangue também está a, tá, tá a matar o pessoal todo. Ok, ele não acertou naquele último. Olha o cão. Não, o cão foi lá a verificar os mortos. Não, é, é, isto é surreal. Isto é outro nível. Ah, muito bom, muito bom. Ah, cão do caraças, pá. Epá, está ali um... Um avião ali, fô. USA Army Force. Parece. Ih, vai levantar a bolo. Não, estão a gozar comigo. No jogo. Um avião aí militar a levantar a bolo num jogo de Airsoft. Posso? Não. Isto não é um avião qualquer. Ai. Não, esqueça. Nós aqui em Portugal nunca ninguém vai fazer um vídeo destes. Por mais que tentemos, nunca. Isto é surreal. Surreal mesmo. Fogo. Fogo. Só faltava o gajo acertar na, na turbina do avião e o avião começar a despenhar-se. É que só faltava mesmo isso para o vídeo, pá. <risos> a camuflagem do Kiki no sangue está muito boa. Ele às vezes quando está quieto nem, nem topo porque ele está ali. Oh. Fô, o gajo não, o gajo que não fosse muito bem. Isto é pessoal muito veterano. Merecem todo o respeito e todos os seguidores e, e, e visualizações que eles têm. Eles merecem, não? completamente. Troca de braço, top, gosto. Gosto de ver isso nos vídeos. Ok. Olha, mataram-no. <risos> é, look one, bro. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Uh, espero que tenham também gostado do desabafo. Porque é um desabafo sincero, é um desabafo de um jogador de Airsoft em Portugal. Todos temos opiniões diferentes, mas no fundo to todos somos camaradas nisto aqui, neste desporto. E só queremos, eu penso que só queremos o bem do, do Airsoft em Portugal e que cada vez seja mais praticado, cada vez a sua comunidade seja maior e mais respeitado também. Por isso, um abraço pessoal, tudo bom para vocês. Se gostaram do vídeo, compartilhem, ok? E, e é isso. Até uma próxima pessoal.